Би нэг 2-3 зүйл бас асуух гэсэн маань. Эдгээр тэр нь энэ өмчөвчлийн үндсэн чиглэл орж ирж байгаа дээр бид нар энэ ер нь Монголын төрөө ямар салбарт өмч төрөө өмч хэвтэй байх хэвтэй байх гэдэг юм бол нэг ярьж ах хэвтэй юм л. Бид нар шаашдаа бол энэ аюулгүй байдалтай холбоотой магадгүй сайн засгийн газрын шийдвэр гаргаад авж үлдэж байгаа Хувийн хөвчлөхний хийж чадаад өрсөлдөө зах зээлийнхаа зарчмаар өрсөлдөөнийхөө зарчмаар яваа дагаад салбар дээр төр ер нь өөрийн өмчтэй байх хэвээр юм уу тэрний тэр хувийн хөвчлөхний хажуугаар төрийнхэн орж төрийн өмчийн нэрээр одоо бас бизнеси үйл ажиллагаанд нь оролцох нь бол сайн үрдүн өгдгөн байна гэдэг бид нар сүүлийн харууд жил харсан л да нэг салбар гайгүй өндөгөл ирэхээр тэр салбар дээр нь төрийн өмчийн кампан байгуулчдаг ийм тохиолдолд бол бид нар 10 жил ингэж явлаа шүү Барилга гайгүй болоод ирлээ төрөмжт барилгын кампан байгуулъя. Уулуурха гайгүй яваад ирлээ уулуурха кампан байгуулъя. Банк гайгүй боллоо төрөмж банкта болоод аваа ягээд ингээд нэгсний хувийнхантайгаа өрсөлдөөд ороод зах зээл дээр нь ингээд өрсөлдөөд байдаг нь бол чаашдаа бол бид нар ямар өгөр хаах хэвээр нэг хаах хэвээр юм шиг байна. А аюулгүй эдинсгийн аюулгүй байдалтай холбоотой улс орны аюулгүй байдалтай холбоотой гадаадтай тарилцсан бус нутгийн хөгжилтэй холбоотой асуудлуудаар бол төрийн өмчд кампанууд чаштай байх гэсэн нэг зарчмын ойлголтыг бол бас нэг шийдвэр гаргах төвшөнд ойлгоцсож явж байгаа нь бол зүтэй гэсэн нэгдүгээр санал байна. Хоёр тул энэ нийгмийн салбарын хөвчлөлийг бид нар ер нь төрөмж ороо юм зүрийн байдлаар бодож байгаа гэв. Бид нар энэ нийгмийн салбар дээр маш их хөрөнгө оруулах зүйл үед хийж эхэлж байна л да. Хийхэс ч аргагүй байна. Ард иргэдийн амьдрал энэ улс орны хөгжлийн чаштай югаар бид нар энэ цэцэрлэг сургуул соёлын төв спорт зохицлоруу тэгээд маш их олон газар хөрөнгө оруулах хийж байгаа. Энэ хэрээрээ төсөв дээр энэ чи иргэд урсгал зардал дээр маш их ачаал ирж байгаа. Монголын төр энэ ачаалыг чааштай бүрэн аваад явахд бол хүндрэлтэй. Тийм учраас бид нар энэ сургуул эмнэлэг цэцэрлэг соёлын байгууллагууд спортын байгууллагууд тэгээд энэ байгууллагуудад чааштай хэрхэн хаана нь ямар байх вэ гэдгийг нэг бодлого гаргах цаг бол болсон гэж ойлгож байна. Тэм учраас ер нь нийгмийн салбарын хөвчлөл хийх тэгэд Монголын төр одоо нэгтээ сургуулиудаасаа эхлүүлээд соёлын байгууллагуудаасаа эхлүүлээд бүгдийн нурун дээр өөрөөд яваад байх юм бол бид нар төсөв алдагдалтай л баталаа л байна. Эдийн засаг магадгүй манай одоо гол экспортын бүтээгт нь өмнө ханш өсөх үед нэг эдийн засаг жоохон сайжирдаг. Эргээд унах үед бол энэ том ачаага бид нар дийлэхгүй. Сонгууль болдгол юм болохоор сонгуулиар очиол энэ одоо сургуул зэрлэг юмнуудын шийд нэг нь ингээд энэ парламентын энэ үйл ажиллагаанд ч гэсэн яваад байгаа юм баа. Тэгм учраас бид нар чааштай ер нь бас дахиад хэлэхэд бол энэ төрөмж оролцоо ямар салбартай байх хэвээр юм. А нийгмийн салбараа бид нар ер нь ямар менежментээр авч явах хэвээр юм бэ гэдэг нэг тухтай ярилцах цаг бол утсан. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг энэ Монголын төрийн өмчийн одоо бодлого зохицуулалтыг хариуцаж байгаа газар ер нь ямар бодлого ян зүрийн судалгаа тооцоо хийж байгаа юм байна уу гэж За гурав тул энэ удаагийн хөвчлөл дээр бол нэг одоо аваачтай зөв зөв яваад байх. Өмнөх хөвчлөлүүд бол дандаа эсвэл ашиггүй алдагдлаа байгаа компаниудаас төр ачаанаасаа хөнгөрөө гэдэг нэг зорилго а эсвэл төсөвт орлог олоо гэдэг ийм зорилгоор хийдэг байсан бол энэ удаагийн өмч хөвчлөлийн үндсэн чиглэл бол би харин ч зөв үд одоо барьж орж ирж байгаа гэж бодчих. Нэгсэн компани засаглыг сайжруулъя. Байлгийн дэгшүүрэлт хийх иргэн болгон тодорхой хэмжээний хувьцаа эзэмших энэ боломжийг нэ хөрөнгөний зах зээл дээр тэр хөрөнгөний зах зээлийн лангуун дээр үн цэнтэй бараатай болъё гэдэг ийм л одоо зэрлэг агуулж орж ирж гэж ойлгож байна. Содоватар гүшүүнд нэг минут өгье тодорхой Тэгм учраас энэ одоо хөрөнгөний биржийн өөрийнх нь одоо яг энэ том зорилгыг бийлүүлэхэд бэлэн байна уу гэв. Хөрөнгөний бэрж тэр Лондонд тайсан гэрэл гэж ярьж байна. Бусад одоо компани засгийн дэнч үнэлгээ хийх би тэр байх стандартууд байх хэвээр хувьцаа гаргана гэдэг бол бас IP гаргана гэдэг бол тийм амаргүй ажил байдаг. Тэгээ энэ бүгдүүд нь Монголын одоо энэ санхүү хэдийн засаг нэгтлэн бодох бүртгэлээс эхлүүлээд олон тал стандартуудыг бид нар бий болох хэвээр энэ зүйлүүд ер нь хэр хийгдсэн бэ? бидэн болсон уу энэ томоохон ажхуу нэгжүүдийг энэгээр дамжуулаад хөвчлөхөд одоо бид нар байдал бэлэн байгаа юу энэ одоо том компаниудын одоо энэ 99 хувийн хүртэлг нь хөрөнгөний биржээр арилжуулах юмнуудын үнэлт хөрөнгөний үнэлгээ хэрхэн хийгдсэн бэ одоо энэний дараа хийгдээд эхлэх бах 
ямар байдлаар хийгсэн одоо ер нь чиг хандлагатай байгаа вэ гэдэг зөөлийг ячих. Ер нь бол энэ хөрөнгөн биржээр дамжуулж ингэж явна гэдэг бол маш цөв. Энэ бол зээлийн хөөг буурал нэг олон жил бид нар яриад байгаа. 2 номер хариулъя. 8 осор дарга. За сада трикшн ясалд нэрэлээ. Ер нь үнэхээр энэ тэр төр ямар өмчтэй байх юм, ямар өмчтэй оролцох ёсгүй юм бэ гэдэг дээр л үнэхээр төр юм бодлого одоо хэрэг болчиход байгаа. Хувьчлж үйл бодлого гэж яксаад гэж нэг жагсаалт байгаа. 2000 200-нд болсон байдаг ба. 9 оны хаах. Тэгээ одоо энийг нэг эрэг чараад цаг үеийн бас одоо 20 жил болчлаа. Цаг үеийн байдал тань тохируулаад энэ үнэхээр эдийн засгийн аюулгүй байдлаас гэдэг нь эдийн засгийн байнгын хороос нэг одоо төрийн аюулгүй байдлаас гэдэг нь төрийн байгуулалтын байнгын хорог улсын хурал дээр энийг нэг цэслэх үнэхээр энэ тийм шаардлага байгаа. Энд дээр бол санал нэг байна. Гэхдээ бид нар бол нийгмийн салбарын хувьчлыг яаж хийх вэ гэдэг асуудлаар өнгөрсөн жилээс эхлээд нийгмийн бодгийн байнгын хорог босор соёл шинэ тухайн яамд асуудал тавиад байгаа. Энэ өөрөө хуйлаараа салбар нь хариуцдаг юм бэлээ. Салбар нь төрөмжин бодлого зөвсөлтийн газар бол хэрэгжүүлэх тал руу явна гэж одоо оруулж ирэх чуу одоо яг энэ санд оруулж ирэх биш учраас нийгмийн салбарын хувьч хэл дээр. За улсын их хурлын гишүүдээс надад өнгөрсөн жилд тавьсан асуудал ажил хариуцлага зөв хүний өвд ч ойлгодог байх. Тавдаг нийгмийн салбарын хувьч хэл дээр ингээд эргээд харахаар сонин тоонууд гараад идэх. За урлагийн байгууллагад 2500 гаруй урлагийн одоо хувийн Хоёр юм одоо урлагийн салбарт ажиллаж байгаа дуучид хөгжимшил гэдэг юм өнгөө товоор орлого орол амьдрал аав явж 2500 гаруй хүн байна. Төрийн байгууллагуудад одоо нэг театр метр төмөр замын театр улсын драматур хилийн зэргийн театр ч гэдэг юм үгдэг үлээ ингээд энд бол 2000 орчим байна. Тэгэд өрсөлдөөний шударга бас нөхцөл үүсчихэд байх та нарын нэг ягаад дэмжиж байгаа гэдэг ингэж бид нар асуудаг. Тэм учраас нийгмийн салбарын хөвшөл бол хоёр дахь асуудал. Гэхдээ энэ бол салбарын сайд Одоо яг салбарын босор соёлын тухайн сайд өнөө сайд хариуцт юм байлээ. За гэхдээ өнөөдрийн одоо засгийн газрын мөрийн хөтлөлд бас бол ялангуяа ихтэй сургуулиудыг л хойшлохгүй гэсэн мөрийн хөтлөлд байна лээ. Одоо Монгол ардын намын мөрийн хөтлөлд бас үүдэлтэй засгийн газрын мөрийн хөтлөлд ихтэй сургуул 18 ихтэй сургуул байгаа бах. Энийг хойшлохгүй гэдэг ингээд заацсан бас нэг юм хүндрэл байгаа гэж. За дараагийн асуудлыг бол 3 дахь төр нь Хувьчлалын зорилгод бол санал нэг байгаа. Ерөөс энэ удаагийн одоо хувьчл бол ерөөсө ашиг алдагд гэх үү? Ерөөсө л олон нийтийн оролцоог сайжруулах, хяналтын тогтцоог сайжруулах, компани засгийг сайжруулах, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, иргэдийг хувьцаа эзэмшдэг, хувь эзэмшдэг болгох энэ зориулаад бэлэн томоохон хэдэн компаний хувьцааг гаргаад ингээд хөрөнгийн бэлдэр үзье. За бэлтгэл ажлын хувьд бол хөрөнгийн үнэлгээний сахуулаад дараа нь одоо энэ ингээд төрийн шийдвэр гаруул дараа нь эхлэн энэ харин хугацаа орно. 3-аас 6 сар хүртэлтэй явах төлөвтэй мэл яг компаниасаа хамаараад хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулиар нь хөндлөнгийн аудитынхаа хянаа нь тэгээд компани хөрөнгийн биэрт бүртгүүлнэ санхүүгийн зах зээлийн хороо хянал тийн тэгээд аав дараа тэр дээлэр гээд одоо компаниуд нь хөрөнгийн зах зээл дээр нөгөө гоё худалдаагаа сурчлагаагаа хийх энэ үйл ажиллагаа явуулах гээд энэ дээр бол 3-аас 6 сарын хугацаа төрийн шийдвэр гарсан сойш компаниахаа хэмжээ самаа хөрөнгийн одооны үнэлгээ бол зүгээр балансын үнэлгээнүүд байгаа гэдэг юм уу та хүн зөв ойлгоорой яг хөрөнгийн үнэлгээ бол өөрөө тустай хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулиар хөндлөнгийн байгууллага хийгднэ гэж ингэж ойлгож байгаа За нэг номер хариулах юм байна та бид. Хөрөнгийн биш талбаатай нэг номер. За шадваат төргшүүний асуулт нь хариулъя. Хөрөнгийн биржийн дэд захирал хувийн цагт хөвчлөл явуулахад одоо бэлтгэл анх шаардлагатай зүйл байгаа юу гэдэг дээр бол байгаа. За гол зүйл бол хөрөнгийн зах зээлийг бол зөвхөн хөрөнгийн биерж одоо энэ үйл ажиллагаа дангаар зөвхөлтөө үүний цаана бол хөрөнгийн зах зээл олон оролцогч дэд үцсийн байгууллагууд байгаа арилжааны төлбөр тооцоог нь гүйцэтгэдэг төлөвлөсөн хадгаламжийг хийдэг за мөн түүх хийдийн бусад биерчүүдийг бас энэ хөрөнгийн зах зээлтэй ойлдуул шинээр хөрөнгийн зах хөрөнгийн захын лангуун дээр шинээр үүсмэл хэрэгслүүд гаргах гих мэтчлэн ийм ажлууд бол шаардлагатай байгаа за нөгөө талтаа хөрөнгийн энэ хөвчлөлд олон улсын одоо гадны хөрөнгө оруулалт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татаж оруулах ийм бололцоог бүрдүүлэх шаардлагатай байгаа. За үүний тулд энэ дэд бүтцийн бусад байгууллагууд маш сайн уйлтай холбоотой. Зөвхөн тэр MIT систем, Лондонгийн хөрөнгийн биештэй хийсэн системээс гадна энэ байгууллагуудын ашиглаж байгаа мэдээллийн технологи системийг шинжлэх, сайжруулах ийм шаардлагууд бол байгаа. За энэ чиглэлээр санхүүгийн зохицуулах хороо сангийн ам бусад энэ оролцогч байгууллагуудаа хамтраад холбогдох зохицуултуудыг бий болгосон 
одоо техникийн шийдлүүдийг одоо хийгээд энийгээд нэвтрүүлж эхлэхээр ажиллаж байгаа. За энэ бол бас тодорхой нийт асар дараагийн хэлдэг шиг бас жил орчмын хугацаа болов шаарддаг.